हेलो प्यारे बच्चों वेलकम टू द नवदीप सर्च फिजिक्स क्लास तो देखिए बच्चों जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था आज अपने उस पर पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 18 है इंग्लिश मीडियम के लिए और इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट है ये जिसमें अपने डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन हैं 2010 से लेके 2020 तक के ठीक है सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि देखो इसमें जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो वो वाले क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं जो आपके अब तक चैप्टर में नहीं आए हुए या जिस टाइप का क्वेश्चन आपने अब तक नहीं किया हुआ वो क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने इसमें दिया है बाकी आप क्वेश्चन खुद ही करोगे चैप्टर में से टॉपिक ढूंढ के और वहाँ देख लेना आप और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि इन क्वेश्चंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है जो टॉपिक होता है ना उस टॉपिक के ऊपर लिख लिया करो जहाँ मान लो जैसे आपको रदरफोर्ड सोडी का लॉ आ गया वो 2012 में भी आ रहा है 15 में भी आ रहा है 18 में भी आ रहा है तो आप उस रदरफोर्ड सोडी के लॉ के ऊपर लिखे दो 2012, 15 और 18, यानी इन इन ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है तो अपने करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो और लास्ट पार्ट तो डी स्टूडेंट्स देखिए 2010 से अपने स्टार्ट कर रहे हैं पहला जो क्वेश्चन आया 2010 में वो क्या आया हुआ है ये देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए मैंने एक ही नोट्स बनाए हुए हैं तो आप इसमें से इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना पोर्शन ठीक है हिंदी वाला मत देखना क्योंकि इंग्लिश वालों को हिंदी से थोड़ी नफरत होती है सभी को नहीं कईयों को होती है भी ये हिंदी कहाँ से आ गई बीच में तो आप इंग्लिश वाला देख लेना ओनली फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स की आपको क्या करनी है दो प्रॉपर्टीज लिखनी है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी सात आठ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको अट्रैक्शन इसकी क्या होती है नेचर होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 के बीच सेम लगता है ये ये डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस के जो स्क्वेयर होता है उसके क्या होता है ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है और टेन की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर की रेंज में ही लगता है तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी न्यूक्लियर फोर्स की उसमें से कोई भी आपको दो लिखनी है और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और चीज़ बता देना चाहूँगा कि जो आपका अब वाला पोर्स यानी कि आपको पता है कि जो आपका फोर्टीन और फिफ्टीन चैप्टर है दो चैप्टर ये आपके टोटल सिक्स मार्क्स के हैं ठीक है ना तो सिक्स मार्क ये कब से स्टार्ट हुए हैं 2018 से स्टार्ट हुए हैं उससे पहले आपने ये नहीं सोचना भी सर इस चैप्टर में से तो इतने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है टोटल टोटल इतने नंबर के आ गए उससे पहले के जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको ये देखने हैं भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं सही जो आपका पैटर्न चलेगा वो दो हज़ार और बीस में चलेगा जो आपका यानी छः नंबर वाला पार्ट होगा ठीक है तो लगभग यानी कि 2018 से अगर अपने देखें तो जो आपका 15 चैप्टर है इसमें से लगभग या तो तीन या चार नंबर का क्वेश्चन आते ही आते हैं ठीक है टोटल तीन या चार मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और बाकी दो या तीन नंबर के जो बच गए वो आपके चैप्टर नंबर 14 में से पूछे जाएंगे ठीक है तो अब देखो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया आपका अब नेक्स्ट देखो जो सेकंड क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है आज ही करवाया था जो मॉर्निंग में आपको वीडियो दी थी मैंने कि आपको मैंने बताया भी था नोमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन 2010 में आएगा तो वही आ गया कि एवरेज लाइफ ऑफ थोरियम 227 ट्वेंटी सेवन इज टू पॉइंट सेवन फोर ईयर्स एंड एक्टिविजी एक्टिविटी इज थर्टी सेवन रदरफोल्ड फाइंड आउट द मास ऑफ थोरियम 227 आपसे मास पूछा हुआ है और वहाँ पे आपको जो आज मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था नोमेरिकल क्वेश्चन में वहाँ आपको जो एक्टिविटी थी वो वन मिली क्यूरी दी थी कितनी गिवन थी वहाँ पे वन मिली क्यूरी एक्टिविटी गिवन थी तो वन मिली क्यूरी थर्टी सेवन रदरफोर्ड की इक्वली होता है आपको मैंने जब एक्टिविटी वाला टॉपिक देखना वहाँ पे लिखवाया हुआ है ये कि रदरफोर्ड और जो क्यूरी है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि वन मिली क्यूरी जो होता है वो थर्टी सेवन रदरफोर्ड की इक्वल होता है और एक चीज़ इसमें चेंज है कि वहाँ आपको नाइनटीन ईयर दी हुई थी सॉरी वन पॉइंट नाइन ईयर वहाँ पर गिवन थी आपको और वो थी उसकी हाफ लाइफ और यहाँ पर आपको एवरेज लाइफ गिवन है ठीक है ना तो अब आपको जो चीज़ गिवन है उस हिसाब से चलते हैं वैसे तो आपने क्वेश्चन कर लिया है लेकिन दोबारा आपको चलो करवा देता हूँ आपको गिवन है एवरेज लाइफ टो गिवन है 2.74 पॉइंट ईयर्स तो इस 2.74 पॉइंट ईयर्स को आपको चेंज करना पड़ेगा किस में सेकेंड में क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये ऐसा यूनिट सिस्टम इसका होना चाहिए तभी क्या होगा आप क्वेश्चन कर सकते हो तो इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या किया थ्री सिक्सटी फाइव ट्वेंटी फोर सिक्सटी सिक्सटी से मल्टीप्लाई किया ठीक है तो ये आ गया एट पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन की पावर सेवन सेकेंड 
अब आपको पता है कि जो आपको एक्टिविटी गिवन है आर की वैल्यू गिवन है वो 37 सेवन रद्रफोर्ड है और 37 सेवन रद्रफोर्ड वन मिली क्यूरी के इक्वल होता है और मिली का मतलब यहाँ पे क्या होता है टेन की पावर माइनस थ्री क्यूरी तो टेन की पावर माइनस थ्री क्यूरी तो इसको आगे अपने चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्यूरी भी तो क्या था? क्या था क्यूरी भी ऐसा यूनिट नहीं है जो इसकी एक्टिविटी की तो इसको आपको डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या बैक्यूरल में चेंज करना पड़ेगा और क्यूरी को जब बैक्यूरल में चेंज करते हैं तो आज ही बताया था कि 3.7 पॉइंट सेवन इंटू की पावर 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा 3.7 पॉइंट सेवन इंटू की पावर 7 तो उसमें भी यही आई थी क्वेश्चन में देख लेना आप शायद सेवन सेवन नहीं एट या नाइन नाइन नंबर क्वेश्चन था उसमें तो यही आई थी उसमें डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या बैक्यूरल तो ये आ गई अब आपको पता है कि आर किसकी इक्वल होता है डी एन अपॉन डी टी और लैमडा एन ये कहाँ से आया जो रदरफोर्ड सोडी का लॉ था वो कहता है अपने को और यहाँ देखो वो वाला क्वेश्चन था उसमें अपने लैमडा की वैल्यू रखी थी लैमडा की वैल्यू क्या रखी थी उसमें पॉइंट और अपॉन में क्या आ जाता है टी हाफ आ जाता है वहाँ पर टी हाफ आ जाता है ना और अपने यहाँ पे रख रहे हैं वन अपॉन लैमडा तो वहाँ तो अपने को वैल्यू तभी रखनी पड़ी क्योंकि लैमडा और इसमें हाफ लाइफ में ये रिलेशन होता है लेकिन यहाँ तो अपने को ऑलरेडी मेन लाइफ गिवन है तो मेन लाइफ गिवन है तो मेन लाइफ इसमें इंक्लूड तो है कि n इज इक्वल टू आर अपॉन जो लैमडा आ रहा है यहाँ पे तो इसमें वन अपॉन लैमडा क्या होती है मेन लाइफ होती है तो वन अपॉन लैमडा को अपने क्या लिख सकते हैं टो लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा एन इज इक्वल टू आर इन ठीक है R इंटू टू हो जाएगा अब R और टो की आप वैल्यू पुट कर दो तो अब जब अपने सारों की वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाला जो मल्टीप्लाई होकर अपने पास आ जाता है 32 टू इंटू टेन की पावर 14 एटम इतने एटम आए हैं ये नंबर ऑफ एटम्स आए हैं इसमें या नंबर ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हो आप क्योंकि एक एटम एक ही तो न्यूक्लियस होता है तो जितने एटम होंगे उतने ही न्यूक्लियस तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ गई अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट लगाते हैं तो अपने यहाँ पे लिखा है कि 6.203 पॉइंट टू जीरो थ्री इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स आर प्रेजेंट इन 227 ग्राम थोरियम क्योंकि 227 ग्राम क्या है इसका वन मोल होता है तो वन मोल में कितने आइटम होते हैं इतने आइटम होते हैं आपको पता है तो इतने आइटम कितने में होंगे तो आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ये पॉन में आ जाएगा जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वन पॉइंट की पावर माइनस ग्राम ये आंसर आ जाएगा आपके पास ठीक है इतने ग्राम में इतने आइटम होंगे तो आपके पास अमाउंट आ फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है थर्ड क्वेश्चन है इसी यानी 2010 में आया हुआ कि मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी की हुई है कि कितने नंबर का इसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन तो हाउ डज एटॉमिक नंबर चेंजेस इन बीटा पार्टिकल इमिशन यानी बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होता है तो वो आपको बताना है कि जो माइनस बीटा निकलता है किसी भी इमिट होता है किसी भी यानी कि न्यूक्लियस से तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वो वन से इंक्रीज हो जाता है और जब इसमें से प्लस वाला निकलता है यानी पॉजिट्रॉन जब इसमें से इमिट होता है तो जो क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर माइनस हो जाता है एक नंबर का क्वेश्चन ये वाला फिर दो नंबर का क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है इसमें दो मार्क्स का एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंग मोमेंटम इन बीटा डीके बाय न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस तो वर्ड आ गया न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस तो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्यों आई थी पाउली ने दी थी ये न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस किस लिए दी थी कि उस वहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ फॉलो नहीं हो रहे थे बीटा डीके में तो वही आपको बताना है तो इसमें सारी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस जो आपको लिखवाई हुई है वो आ जाएगी दो नंबर में ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द करव बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर शो द रेंज ऑफ मास नंबर वेयर न्यूक्लिय आर मोस्ट स्टेबल तो आपको क्या कहा हुआ है कि जो कर्व है वो आपको ड्रॉ करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर और मास नंबर वाला तो वो वाला कर्व जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था जिसके साथ चार पांच पॉइंट थे ऐसे करके ऐसे जाता है फिर यहाँ पे दोबारा कम हो जाता है यहाँ मैंने आपको बताया था कि सबसे हाइएस्ट वैल्यू किसके लिए होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर उनकी एफ ई के लिए होती है और उससे थोड़ी सी कम किसके लिए होती है निकल के लिए होती है तो वो सारा आपको ग्राफ बनाना है और फेरस और निकल आपको यहाँ पर शो करने होंगे ठीक है तो हाफ ऑफ नंबर में दोनों ही क्वेश्चन इसमें आपसे पुट किए हुए हैं 
फिर नेक्स्ट 2011 में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि द रिप्रोडक्शन फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज यानी कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में इजीली क्या हो सके चल सके तो आपको पता है कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है और उसके लिए के इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है तो के की वैल्यू वन होने पर ही क्या होगा रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू वन होने पर ही जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यू होगी न्यूक्लियर रिएक्टर में तो ये हाफ हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है तो K इज इक्वल टू वन इसका आंसर फिर नेक्स्ट है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एल्फा एंड बीटा रेज तो एल्फा एंड बीटा रेज में आपको डिफरेंस लिखने हैं तो डिफरेंस तो देखो टोटल थे बारह बारह डिफरेंस थे कहाँ थे जो आपने टेबल लिखी हुई थी ठीक है ना टेबल आपने बनाई थी ना एल्फा बीटा गामा वाली टेबल तो उसमें से आपको देखो क्वेश्चन के मार्किंग के हिसाब से आपको आंसर देना है उसका कि यहाँ पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है हाफ का तो आपको डिफरेंस लिखने होंगे टू या मैक्सिमम थ्री लिख सकते हो नहीं तो टू आपको डिफरेंस ही लिखने होंगे अगर यही क्वेश्चन एक मार्क का आता ठीक है तो कितने लिखते आप फोर लिख देते और यही क्वेश्चन अगर दो मार्क्स में आता तो आप अप्रोक्सीमेट छः लिख देते ठीक है तो मार्क्स के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा इसके आंसर देना पड़ेगा तो अप्रोक्सीमेट दो आप कोई भी डिफरेंस लिख सकते हो इसमें ठीक है फिर नेक्स्ट है थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है व्हाट इज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दोबारा आ गया 2010 में भी आया था और 11 में भी आ गया इन बीटा डीके बीटा डीके में न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या है एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी इन बीटा डीके बाय दिस हाइपोथेसिस तो इसमें आपको सारा जो कंप्लीट न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का टॉपिक है वो सारा डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि दो मार्क्स का ये क्वेश्चन है ठीक है तो सारा कंप्लीट आएगा इसमें न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस फिर नेक्स्ट 2012 में क्या आता है फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है राइट डाउन द नेम ऑफ टू मॉडिरेटर्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर रिएक्टर में दो मॉडिरेटर्स जो यूज होते हैं उनके आपको नेम लिखने हैं वन मार्क का क्वेश्चन है ये तो क्या होते हैं एक तो था डी याद करो क्या था डी टू ओ हैवी वाटर जिसे कह देते हैं और दूसरा मॉडिरेटर क्या था आपके पास वो था कौन सा था ग्रेफाइट ग्रेफ फाइट था दूसरा मोडिरेटर इसमें तो ये दो मोडिरेटर थे और थर्ड आपको एक और बताया था मैंने बेरिलियम ऑक्साइड होता है एक वो आपकी बुक में नहीं गिवन है तो तभी मैंने नहीं लिखवाया तो थर्ड भी आपको याद रखना है बेरिलियम ऑक्साइड टू तो आपको पता ही है डी टू ओ और दूसरा कौन सा था ग्रेफ फाइट फिर नेक्स्ट आता है जो सेकंड सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि राइट डाउन द रदरफोर्ड सोडिस लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डी के एंड आल्सो गेट इट्स इक्वेशन तो आपको रदरफोर्ड सोडी का लॉ लिखना है फिर इसकी इक्वेशन निकालनी है जो फॉर्मूला डेरिवेशन कौन सी इक्वेशन निकालनी होगी एन इज इक्वल टू एन जीरो और यहाँ पर आ जाएगा ई e की पावर माइनस लैमडा टी ये वाली इक्वेशन आपको क्या करनी है डिराइव करनी है इसमें और फिर आपको क्या लिखना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ तो मीन लाइफ और हाफ लाइफ में मैंने एक अलग से जब मीन लाइफ और हाफ लाइफ का टॉपिक करवाया था तो लास्ट में लिखा था रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ तो वो आपको इसमें करना होगा क्या होता है मीन लाइफ और हाफ लाइफ में कि जो हाफ लाइफ होती है वो किसकी इक्वल आती है पॉइंट सिक्स नौ मीन लाइफ के ठीक है फिर टू 13 का आता है क्वेश्चन और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भी मुझे बड़ा पसंद आया ये वाला क्वेश्चन देखो क्या आपको गिवन और क्या पूछा हुआ आपसे इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा यानी वाद विवाद भी हुआ था थोड़ा सा रोला हो गया था कारण क्या था उसका वो आपको बताता हूँ कि एन एलिमेंट ए डिकेज इन एलिमेंट सी बाय द फॉलोइंग स्टेप प्रोसेस देन द सेलेक्ट द पेयर ऑफ आइसो फ्रॉम एलिमेंट्स ए बी एंड सी कि एक एलिमेंट है ए वो किस में चेंज होता है सी में चेंज होता है और इन दो स्टेप में चेंज होता है वो पहले ए से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है और एलिमेंट बनता है बी फिर बी से क्या निकलता है दो बीटा पार्टिकल निकलते हैं बीटा नेगेटिव और फिर बनता है एलिमेंट सी तो आपको बताना है कि जो एलिमेंट आ रहे हैं ना ए बी और सी इन दो इन तीनों में से कौन सा पेयर है ए और बी का पेयर है या बी और सी का पेयर है या ए और सी का पेयर है जो आपस में क्या हो एक दूसरे के आइसो बार्स हों आइसो बार्स का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट होते हैं आइसो बार्स जिनका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर क्या हो सेम हो उसको आइसो बार बोल देते हैं अब देखो वाद विवाद क्यों हुआ था इस क्वेश्चन में क्योंकि हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन था वो उसमें समस्थानिक लिखा हुआ आ गया था समस्थानिक आपके इंग्लिश में अगर कहूँ तो आइसोटोप को कहते हैं 
ठीक है तो हिंदी मीडियम में अलग क्वेश्चन पूछ लिया और इंग्लिश में अलग क्वेश्चन पूछ लिया था तो तभी थोड़ा सा हो गया था लेकिन हमेशा क्या होता है इंग्लिश मीडियम में ये फ़ायदा होता है कि हमेशा इंग्लिश वाली लैंग्वेज को सही माना जाता है अगर दोनों में क्या हो जैसे यहाँ पर अलग अलग हो गया तो यहाँ तो समझ स्थानिक लिखा है जिसका मतलब आई टॉप होता है लेकिन यहाँ आई बार लिख दिया तो इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन सही माना जाएगा हमेशा कंपटिशन एग्जाम में भी यही शर्त लगती है ठीक है तो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है तो अब देखो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है अपने क्या करते हैं कि अपने आपको पता है कि जब भी आपको आई बार ढूंढने पड़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका एटॉमिक मास और मास एटॉमिक नंबर दोनों ही आपको पता होने चाहिए तो यहाँ तो अपने को किसी का एटॉमिक मास और मास नंबर नहीं पता ठीक है सॉरी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर नहीं पता तो अपने पहले एज्यूम करते हैं कि जो ए एलिमेंट है लेट एटोमिक नंबर ऑफ ए इज कैपिटल जेड एंड मास नंबर इज कैपिटल ए वैसे तो क्या होना चाहिए कि कैपिटल ए सिंबल आ चुका है तो यहाँ मास नंबर के लिए और कोई सिंबल लेकिन आपने आप तक यही पढ़ा हुआ है तो कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है तो मान लिया कि जो ए एलिमेंट है उसका जो क्या है एटोमिक नंबर है वो तो जेड है और एटोमिक मास कितना ए है जब ये एल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो आपको पता है कि जो एल्फा पार्टिकल लिमिट होने से नया एलिमेंट बनता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो टू से डिक्रीज हो जाता है और मास नंबर फोर से डिक्रीज हो जाता है तो ये जेड माइनस टू हो जाएगा और ये ए माइनस फोर हो जाएगा और ये बी एलिमेंट आ जाएगा तो अब आपके पास बी के भी एटॉमिक मास और मास एटॉमिक नंबर आ गए फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है फर्स्ट स्टेप तो ये वाला हो गया सेकंड स्टेप में ये वाला जो बी है ये किस में डिक्की हो जाता है दो तो बीटा पार्टिकल लिमिट होते हैं और सी निकलता है तो अब देखो सी का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक चीज़ सोचनी पड़ेगी क्या कि आपको पता है कि जो बी एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड माइनस टू है देखो बीटा डी के जब भी होगा उसमें जो मास नंबर या एटॉमिक मास होगा वो तो सेम ही रहेगा आपको पता है सेम ही रहता है ठीक है तो जब ये जेड माइनस टू इसमें क्या हो जाएगा आपको पता है दो बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं तो एक बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है वो वन से इंक्रीज हो जाता है तो दो बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर टू से इंक्रीज हो जाएगा तो ये टू से टू कैंसिल तो बचेगा क्या आपके पास जेड बच जाएगा तो ये सी के आगे आपके पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों चीज़ें आ गई हैं तो अब ए बी और सी तीनों एलिमेंट के दोनों दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं तो पहले तो अपने देखते हैं ए और सी में तो ए और सी में देखो आपके पास चीज़ सेम क्या आ रही है कि जेड दोनों में सेम आ रहा है लेकिन ए की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो वो एलिमेंट जिनका जो मास नंबर है वो तो क्या हो डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर है वो सेम हो उसको अपने बोल देते हैं आइसोटॉप्स तो मतलब ए और सी दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या हैं यहाँ पर आइसोटॉप्स हैं तो हिंदी मीडियम के हिसाब से तो ये आंसर बन रहा था लेकिन इंग्लिश मीडियम में आइसो बार पूछा हुआ है तो बी और सी एलिमेंट में देखो दोनों का जो मास नंबर है या एटोमिक मास वो सेम आ रहा है a माइनस फोर ए माइनस फोर लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों के लिए डिफरेंट है तो डिफरेंट होने के कारण क्या होगा ये वाले दोनों एक दूसरे के आइसो बार्स होंगे तो ए बी और सी एलिमेंट एक दूसरे के आइसो बार हैं लेकिन ए और सी दोनों क्या हैं एक दूसरे के आइसो टोप्स हैं तो ये एक क्वेश्चन था देखो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कुछ भी अगर आपको पता है कि अल्फा बीटा और गामा डी के होने से क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है एटॉमिक नंबर पे और एटॉमिक मास पे तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो फिर नेक्स्ट देखो जो सेकंड सेकंड क्वेश्चन आते हैं इसमें कि राइट डाउन द लॉ ऑफ रेडियक्टिव डी के रेडियक्टिव डी के का लॉ कौन सा आ गया अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि देखो जो रद्रफोर्ड सोडी का लॉ था वो रेडिएक्टिव डिके का ही था तो जब भी आपको रेडिएक्टिव डिके का लॉ आएगा वो रद्रफोर्ड सोडी वाला लॉ ही होगा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें ठीक है और दूसरा क्या है कि डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टेन की पावर माइनस थ्री पर ईयर कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ इन ईयर एक नोमेरिकल गिवन आपको कि कोई एलिमेंट है उसकी जो क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटांस की जो डिके कॉन्स्टेंट है मतलब लैमडा की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है और आपसे पूछी क्या हुई है उसकी हाफ लाइफ पूछी हुई है तो लैमडा गिवन है हाफ लाइफ पूछी है तो निकाल सकते हो निकाल सकते हैं कैसे टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन में क्या होता है लैमडा तो लैमडा की वैल्यू आपको गिवन है टेन की पावर माइनस पर ईयर अब पर ईयर है और आपसे पूछी किस में हुई है पर 
ईयर में पूछी हुई है तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मिनट या सेकंड में पूछी होती तो आपको इस जो ईयर दिया हुआ है ईयर गिवन है यहाँ पे इसको मिनट या सेकंड में आपको चेंज करना पड़ता तो आपको डू फाइंड क्या करना है यहाँ पे हाफ लाइफ फाइंड करनी है तो अब नेक्स्ट देखो आप जानते हो कि टी हाफ इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लैमडा और लैमडा की वैल्यू पुट करो टेन की पावर माइनस थ्री ये ऊपर जाएगा टेन की पावर माइनस थ्री टेन की पावर प्लस थ्री हो जाएगा और क्या हो जाएगा पॉइंट सिक्स नाइन थ्री को जब आप टेन की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वन थाउजेंड और ये हो जाएगा सिक्स नाइन थ्री ईयर्स आंसर तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है इजी वे में करना है कोई डरने की जरूरत नहीं है और नेक्स्ट देखो चलते हैं अपने टू पर क्या है 2014 में क्वेश्चन द डी के कॉन्स्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटांस फिर से आ गया लैमडा की वैल्यू कितनी है 0.693 पर मिनट है व्हाट विल बी द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ अब आपसे दोनों पूछ लिए हाफ लाइफ भी पूछ ली और मीन लाइफ भी पूछ ली तो देखो दोनों साल एक जैसा क्वेश्चन आ रहा है ऊपर वाले में भी लैमडा गिवन था और हाफ लाइफ मीन हाफ लाइफ पूछी थी यहाँ मीन लाइफ और आ गई तो अब आपको पता है कि जो डी के है वो पॉइंट पर मिनट है अब आपको जो आंसर है वो किसी में नहीं दिया हुआ तो आप ईजी वे में चलो ना इसको मिनट मिनट को सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है मिनट को मिनट रखो तो आंसर भी मिनट में आ जाएगा तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपको टू फाइंड क्या करना है यहाँ पे टी हाफ और टू की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी हाफ क्या होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लैमडा तो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इसकी यूनिट मिनट थी तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा मिनट में आ जाएगा और एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड होते हैं ये मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया चलो आपको याद रहेगा लेकिन ज़रूरत नहीं आप वन मिनट लिखोगे आपका आंसर हंड्रेड सही होगा कोई भी गलत नहीं कर उसे फिर टो की वैल्यू आती है टो आता है वन अपॉन लैमडा तो ये होता है वन पॉइंट पॉइंट सिक्स नाइन थ्री पॉइंट हटाया ऊपर आया वन थाउजेंड सिक्स नाइन थ्री को वन थाउजेंड से डिवाइड किया तो वन पॉइंट फोर फोर मिनट आपके पास आंसर अब इतना रखो या इसको सेकंड में चेंज करना चाहो तो देखो वन मिनट में तो सिक्सटी सेकेंड हो गए और पॉइंट फोर फोर मिनट में कितने सेकेंड होते हैं पॉइंट फोर फोर को सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दो तो जब आप इसको सिक्सटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर तो लगभग ट्वेंटी सिक्स सेकेंड इसको मान लिया मैंने तो सिक्सटी सेकेंड तो ये थे और ट्वेंटी सिक्स ये हो गए तो कितने हो गए एटी सिक्स सेकेंड मिट आंसर आ जाएगा इसका सेकंड में तो ये ठीक है अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया हुआ है टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये क्या पूछा हुआ आपसे कि फ्रॉम द इक्वेशन आर इज इक्वल टू आर जीरो ए की पावर वन बाई थ्री शो दैट द न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट आपको क्या करना है प्रूव करना है कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी मतलब न्यूक्लियस की ही डेंसिटी वो अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंट होती है आपको प्रूव करना है कि न्यूक्लियर की डेंसिटी टू पॉइंट की पावर अप्रोक्सीमेट सेवनटीन किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है तो न्यूक्लियर डेंसिटी का टॉपिक देखना वहां पे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा तो न्यूक्लियर डेंसिटी आपको पूरा इसमें करना पड़ेगा क्योंकि दो मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पुट अप किया हुआ है ठीक है <coughs> फिर नेक्स्ट आता है 2015 आप सोच रहे होंगे भी सर क्या खा के लगे आज ठीक है तो थोड़ा सा क्या है एनर्जी से बोलेंगे तो आप भी एनर्जी में रहोगे एनर्जी से पढ़ा करो ऐसे सुस्त होके मत पढ़ा करो अगर मैं पढ़ा एनर्जी से रहा हूँ बिना देखे आपको तो आप बिना देखे पढ़ भी एनर्जी से सकते हो अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो ठीक है ना तो क्या पूछा हो आपसे कि राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस आर एंड मास नंबर ए ऑफ ए न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस के मास नंबर और रेडियस में आपको क्या करना है रिलेशन फाइंड करना है तो पता है आपको आर इज इक्वल टू आर जीरो ए की पावर वन बाई थ्री पहला पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का यही किया था तो वही आपका आ जाएगा आंसर फिर नेक्स्ट देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियक्टिव सब्सटांस हाफ लाइफ क्या होती है कि जब वो टाइम जिसमें क्या हो जाता है रेडियक्टिव सब्सटांस हाफ डिके हो जाता है हाफ रिमेन रहता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लिय हाफ रह जाते हैं उसको अपने बोल देते हैं उसकी हाफ लाइफ और आपको क्या करना है कि राइट रे रिलेशन ऑफ हाफ लाइफ विद द फॉलोइंग आपको हाफ लाइफ का रिलेशन लिखना है किससे पहले नंबर पर लिखना है रेडियो एक्टिव डीके कॉन्स्टेंट मतलब लैमडा से मतलब लैमडा और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है तो वो तो आपने बहुत बार पढ़ लिया और दूसरा लिखना है मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटांस वे इस लैमडा का सॉरी हाफ लाइफ का मीन लाइफ से क्या रिलेशन है तो हाफ लाइफ का मीन लाइफ से रिलेशन दूसरी बार आ गया क्वेश्चन तो देखो एक एक नंबर का यानी वन मार्क का क्वेश्चन तो इसमें है कि डिफाइन हाफ लाइफ फिर हाफ का कौन सा है ये वाला और हाफ का ही है ये वाला ठीक है ऐसे क्वेश्चन डिवाइड होते हैं आपके जो पेपर आते हैं 
तो क्या आ जाएगा इसमें मैंने ऊपर वाला हाफ लाइफ की डेफिनेशन तो नहीं दी इसमें ओनली ए और बी आपको सॉल्व करवाया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेडियो एक्टिव डी के क्या होता है टी हाफ इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन में लैम्ड आ जाता है ये रिलेशन हो जाता है फिर नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ तो इसमें ये वाला रिलेशन आता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इन टू मीन लाइफ क्योंकि जो टी हाफ होता है वो क्या होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लैमडा होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री और अपॉन में लैमडा और इस वन अपॉन लैमडा को आप क्या लिख देते हो मीन लाइफ लिख देते हो तो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू मीन लाइफ आपके पास आंसर आ जाता है बच्चों फिर इसमें और में आया हुआ क्वेश्चन है देखो क्या है क्वेश्चन अरे वही देखने में बड़ा लग रहा है तो घबराना नहीं है बड़ा कोई बात नहीं देखने में ही लग रहा है डिफाइन मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस मास डिफेक्ट क्या होता है तो आपने पढ़ा हुआ मास डिफेक्ट उसकी डेफिनेशन लिख दो दोबारा नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऑक्सीजन की आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन है इतनी है तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन जूल तो आप देखो एक नंबर का तो इसमें आ गया वन मार्क का तो आ गया मास डिफेक्ट की डेफिनेशन फिर हाफ मार्क्स में क्या आ गई जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करनी और फिर हाफ मार्क्स की आ गई इसकी कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसकी एनर्जी उसकी वैल्यू जूल में कितनी होती है तो आपको फोर्टीन चैप्टर में ये मैंने करवाई थी तो चलो यहाँ पे भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ कि आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है तो ऑक्सीजन 16 है यहाँ पे तो ऑक्सीजन 16 के लिए ए की वैल्यू 16 तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है जब बाइंडिंग एनर्जी को आप मास नंबर से डिवाइड कर देते हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाती है और उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा क्वेश्चन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं वन पॉइंट की पावर माइनस जूल होते हैं फिर आ जाओ भाई 2016 पर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया वही क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था ठीक है ना आज ही करवाया था बताया था आपको कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो पहली बार आ चुका ये क्वेश्चन इसमें कि राइट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके रेडियो एक्टिव डीके का लॉ रदरफोर्ड सोडी का लॉ लिख रहे हैं ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज डिकेइंग इन द फॉलोइंग वे डिटरमाइन द मास नंबर एंड एटोमिक नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एक्स फोर वेन इनिशियल न्यूक्लियस हैज मास नंबर ए इज इक्वल टू टू और जेड इज इक्वल टू नाइन्टी यानी कि एक एक्स न्यूक्लियस और वो क्या कर रहा है उसमें से एक एल्फा पार्टी इमिट हो रहा है एक्स वन बन रहा है बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है एक्स टू बन रहा है फिर अल्फा फिर एक्स थ्री और फिर गामा एक्स फोर तो आपको फाइंड करना है ये जो एक्स फोर है इसका मास नंबर और एटॉमिक एटॉमिक नंबर दोनों ही इसमें आपको फाइंड करने हैं तो क्या करोगे वही चीज़ जो आपको मैंने आज करवाई थी चेंज इन मास नंबर मास नंबर चेंज कैसे होता है देखो चार चीज़ें इमिट है अल्फा बीटा अल्फा गामा तो अल्फा से माइनस चार बीटा से जीरो अल्फा से फिर माइनस चार और गामा से जीरो तो टोटल मास नंबर में चेंज आ रहा है माइनस का आज एट का फिर अल्फा से माइनस टू एटोमिक नंबर में चेंज बीटा से प्लस वन एल्फा से फिर माइनस और गामा से जीरो तो टोटल कितना आ रहा है माइनस थ्री का तो अब क्या करो टू थर्टी एट में से माइनस एट ये वाला कर दो तो टू थर्टी रह जाएगा और एटॉमिक नंबर एटी नाइन आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा एक बार और दो बार आप कर चुके हो एक बार नमेरिकल क्वेश्चन में और एक बार यहाँ पे कर लिया बिल्कुल सेम आगे क्वेश्चन आएगा अब आते हैं टू पर तो देखो 2017 में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटांस राइट इट्स एस आई यूनिट ये क्वेश्चन आ गया अभी नया इस बार जो 2017 वाला एग्जामिनर था उसने सोचा कि बच्चे तो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ के पास हो रहे हैं तो क्यों ना नई चीज़ दे दी जाए इस चैप्टर में से तो उसने नई चीज़ डाल दी एक्टिविटी एक्टिविटी अब तक एक बार भी नहीं पूछी हुई टू तक तो एक्टिविटी आपको पता है क्या होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है डी एन अपॉन डी एक्टिविटी लिखते हो इसको आर इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी होता है तो रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किस क्या हो आप क्या बोल देते हो एक्टिविटी और इसकी ऐसा यूनिट आपको मैंने अभी बताई थी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या इसको बैकुरल से लिखते हैं बी क्यू ठीक है तो ये हो गया फिर नेक्स्ट है कि द हाफ लाइफ ऑफ सिक्स सी फोर्टीन इज फाइव सेवन डबल जीरो ईयर्स वॉट डज इट्स मीन अब ये घुमाने वाला क्वेश्चन है देखो है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में उसने इनडायरेक्टली क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में वो देखो कि जो कार्बन की हाफ लाइफ है वो पाँच हजार सात सौ साल है 
ठीक है ना सत्तावन साल है या फाइव सेवन डबल जीरो ईयर्स है तो आपसे पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है तो इनडायरेक्टली आपसे मीनिंग किसका पूछा हुआ है हाफ लाइफ का मीनिंग पूछा हुआ है इसमें ठीक है ना भाई हाफ लाइफ क्या होती है ये चीज़ पूछी हुई है इनडायरेक्टली तो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया कि इट मीन्स द अमाउंट ऑफ कार्बन रिमेंस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू आफ्टर फाइव सेवन डबल जीरो ईयर्स यानी कि कार्बन की जो वैल्यू है वो इसकी इनिशियल वैल्यू की हाफ रह जाती है इतने ईयर्स में इट मीन्स हाफ ऑफ कार्बन इज डिकेड एंड हाफ रिमेन्स एक्टिव हाफ डिके हो जाता है और हाफ क्या रहता है एक्टिव रहता है फाइव सेवन डबल जीरो ईयर्स के बाद फिर टू थाउजेंड सप्लीमेंट्री का पेपर आता है जिसने सप्लीमेंट्री आई थी उन्होंने दिया था क्योंकि देखो टू थाउजेंड सिक्सटीन तक के जो पेपर हैं बोर्ड की साइट पर वो क्या है वही आपको यानी कि सिंगल सिंगल दिया हुआ टू थाउजेंड सेवनटीन से सप्लीमेंट्री के पेपर भी स्टार्ट हो जाते हैं तो अपने को तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना भी सप्लीमेंट्री से क्या लेना देना चाहे कहीं से भी हो बोर्ड का पेपर है ना चाहे सप्लीमेंट्री का है तो अपने क्या है कि क्वेश्चन चाहिए अपने को इम्पोर्टेंट तो एक चीज़ आप देखो कॉमन देख रहे हो वैसे चलो आगे बताता हूँ कॉमन चीज़ आपको एक मिनट इसको होल्ड रखो अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राइट द रिलेशन बिटवीन हाफ रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में रिलेशन तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है ये ठीक है ना ऊपर दो बार आ चुका है तीसरी बार क्वेश्चन आ गया इसमें ये फिर नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कंट्रोल रोड्स एंड कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रोड और कूलेंट दोनों के फंक्शन लिखो फंक्शन मतलब इसका वर्क लिखो क्या होता है फंक्शन की जगह वर्क की जगह आपको फंक्शन आता है ज़्यादातर पेपर में ठीक है तो फंक्शन से घबराना नहीं है वर्किंग ही होती है तो कंट्रोल रोड का क्या वर्क होता है न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट करने में भी यही काम आती है न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर कंटिन्यू रखना है उसमें भी यही काम आती है और बंद करना हो तब भी यही काम आती हैं क्या करती हैं कंट्रोल रोड के की वैल्यू वन रखती हैं मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ये वन रखती हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उनको ये एब्जॉर्व कर लेती हैं किसकी बनी हुई होती हैं कंट्रोल रोड सी ये वाली मैंने आपको बताया था किसकी बनी होती हैं बेरिया सॉरी बोरोन और कैडमियम की बनी हुई होती हैं ये वाली जो होती हैं ठीक है तो कंट्रोल रोड आ गया फिर कूलेंट का क्या काम होता है कि आपको मैंने बताया था कि जब भी न्यूक्लियर फिजन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में तो उसमें जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है तो उस हीट को बाहर लाने का जो काम करता है ना वो बाहर लाने का काम करता है ये वाला कूलेंट ठीक है ना ये कूलेंट क्या कर हो जाता है स्टीम में चेंज हो जाता है और स्टीम से टर्बाइन जो होता है रोटेट होता है तो आप क्या वर्किंग क्या लिखोगे कूलेंट की कि कूलेंट क्या करता है कि जो एनर्जी जनरेटेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू टेक इट आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट ये इसको क्या लेता है टेक इट आउट यानी बाहर लेके आता है उसे फिर आता है टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या की बना है आपको ये वाला क्वेश्चन आपने कर चुके हो ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो ठीक है ऐसा क्वेश्चन मैं आपको नोमेरिकल यानी पार्ट नंबर सेवन सेवनटीन देखना आप उसमें नोमेरिकल में सॉरी नोमेरिकल क्वेश्चन जब आपको मैंने करवाए थे उसमें देखना ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर चुके हो ऑलरेडी देखो क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर है ये आपका वन टू का तो आपको कहा हुआ कि इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर इमेन सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट टू इट्स इनिशियल वैल्यू इन सिक्स आवर आपको टाइम गिवन है आपको अमाउंट गिवन है कि जो एक्टिव न्यूक्लियर है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का सिक्स आवर्स के बाद इतना रह जाते हैं तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है तो बर्मास्त्र फार्मूला इसमें लगेगा ये तो क्लियर है अब देखो कैसे लगाना है फार्मूला वो देखो आप तो आप पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो चीज़ें लिख लो इसमें देखो क्या गिवन है आपको सबसे पहले गिवन है टाइम तो टाइम लिख लिया सिक्स आवर्स ठीक है फिर आपको गिवन है कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर आफ्टर सिक्स आवर्स ये एन होते हैं टी टाइम के बाद जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर हैं वो क्या होते हैं एन होते हैं तो अब ये परसेंटेज की फॉर्म में आपको दिया हुआ है परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है तो इसको सिंपल फॉर्म में लेके आओ तो एन जीरो का सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट निकालोगे तो एन जीरो इंटू सिक्स पॉइंट टू फाइव अपॉन में हंड्रेड ये परसेंटेज निकालने का तरीका है ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे हंड्रेड लगेगा अब इसको ट्वेंटी फाइव से क्या, क्या कर दो इसको कैंसिल आउट कर दो तो ट्वेंटी से जब सिक्स को अपने कैंसिल आउट करेंगे तो ट्वेंटी आएगा और ये वाला फोर आ जाएगा फिर ट्वेंटी फाइव ये किससे कैंसिल हो जाएगा इस हंड्रेड से तो ये फोर यहाँ पे दोबारा आ गया मतलब यहाँ पे नीचे दो फोर आ गया आपके पास तो ये बनेगा एन जीरो अपॉन सिक्सटीन ठीक है एन की वैल्यू अब आपको पता है भी ये बर्मास्त्र फार्मूला है इसमें आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है एन की वैल्यू पुट कर दो 
जो आपको t की वैल्यू है वो पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा देखो कैसे n की वैल्यू n0 जीरो अपॉइंट सिक्सटीन पुट करोगे तो n0 से n0 जीरो कैंसिल और इधर वन अपॉइंट टू की पावर सिक्स अपॉइंट टी हाफ टी हाफ आपको निकालना है मैंने आपको बताया है लेफ्ट हैंड साइड वाले को किस में चेंज करना है वन बाई टू की पावर तो वन बाई टू की पावर फोर इधर वन बाई टू की पावर ये अब वो ही कहानी कि बिकॉज बेस ऑफ बोथ साइड्स इज सेम सो पावर्स वीर आल्सो सेम पावर्स को सेम करके टी हाफ की वैल्यू सिक्स पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव आवर्स आपके पास क्या आ जाएगी टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आता है इसमें देखो क्या है कि वट डज मीन बाई मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट से आप क्या मीन है दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला भी मास डिफेक्ट वाला एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड हैंस राइट एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कि आपको क्या कहा हुआ है कि आपको मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में रिलेशन निकालना है तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे भी सर ये कौन सा रिलेशन आ गया तो ये ये वाला रिलेशन है डेल्टा ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर और डेल्टा एम की आप वैल्यू रखते हो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन ठीक है वो वाली वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास रिलेशन आ जाता है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में तो ये आ गया अब आपको इस जो बाइंडिंग एनर्जी आ गई इससे आपको क्या निकालनी है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसका फॉर्मूला भी तो इस बाइंडिंग एनर्जी को जब आप ए से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो वो चीज़ आ जाएगी तीन नंबर का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है फिर 2018 सप्लीमेंट्री का एग्जाम का पेपर आता है उसमें देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि राइट रदरफोर्ड सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके रदरफोर्ड सोडी का लॉ लिखना है फिर सेकेंड है कि ड्रॉ एक्सपोनेंशियल डीके करो फॉर ए रेडियो एक्टिव सब्सटांस एक्सपोनेंशियल डीके करो बनाना है तो जब रदरफोर्ड सोडी का लॉ किया था तो उसके लास्ट में एक ऐसा कर्व आया था ठीक है और ये वाला कर्व मैंने आपको बताया था कि n इज इक्वल टू एन जीरो और e की पावर माइनस लेमडा t इसका कर्व है ये ऐसा कर्व देखना आप यहाँ साइड में बना हुआ है ऐसे ठीक है जब आपने रदरफोर्ड सोडी का लॉक किया था तो वो वाला कर्व आपको ड्रॉ करना है इसमें तो देखो स्पेशली कर्व ही पूछ लिया आपसे ओनली तो पूछा कुछ भी जा सकता है होशियार स्टूडेंट कभी भी ये नहीं कहता कि सर इंपॉर्टेंट बता दो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है अगर होशियार स्टूडेंट ने सौ बटा सौ नंबर का टारगेट रखा हुआ है तो ठीक है ना तो आपने अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है भी हाँ सर मेरे को तो पास होना है तो पास आप इस पेपर से आराम से हो सकते हो आपको पता है रदरफोर्ड सोडी का लॉ पढ़ लो हाफ लाइफ मीन लाइफ पढ़ लो इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है ठीक है अब नेक्स्ट है दूसरा आपको क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पार्ट नंबर फिफ्टीन देखना जिसमें मैंने प्रीवियस जो पार्ट थे उसमें से पार्ट उठा के मर्ज किए हुए हैं लगभग आप ऐसे मान लो तो पार्ट नंबर शायद ये है आ, ये आता है आपके पास थर्ड पार्ट थर्ड इस जो चैप्टर का पार्ट थर्ड है उसमें आप देखना ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछा हुआ है इसमें कि फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन है ये वन एच टू तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है आपको ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है प्रोटोन का मास दिया हुआ है न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है और एक चीज़ यहाँ पे वन यू इसके इक्वल है तो आपको मास डिफेक्ट निकाल के और नाइन से उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपका आंसर आ जाएगा आ गया ना आंसर फिर 2019 का पेपर देखो इसमें राइट रदरफोर्ड सोडीज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके वही चीज़ दोबारा दोबारा पूछ रहे हैं यहाँ रदरफोर्ड सोडी चार चार बार आ गया लगभग ये ठीक है तो इसको तो पक्का ही कर लो भाई ये तो आपको आना ही आना चाहिए फिर डेराइव रिलेटेड इक्वेशन जो इक्वेशन आती है वो डेराइव करनी है आपको एन इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस लेमडा ठी ठीक है जो आपको लॉग वाला सारा कुछ करवाया था वो इक्वेशन आपको ये वाली डिराइव करनी होगी और ड्रॉ एक्सपोनेंशियल डीके कर्व कर्व आपको अभी ऊपर बताया दूसरी बार आ गया ना कर्व ये वाला तो ये वाला कर्व भी आपको डिराइव का दिखाना पड़ेगा ड्रॉ करके और राइट रेशो ऑफ हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ अब यहाँ पे आ गया रिलेशन ना पूछ के रेशो पूछ लिया उसने तो रेशो के लिए क्या करोगे हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखो मीन लाइफ का लिखो दोनों का रेशो ले लो तो रेशो पॉइंट आ जाएगा या आप इसको लिख सकते हो पॉइंट और रेशो वन या कई बुक्स में इसको सिक्स ये पॉइंट हटा के और यहाँ रेशो में वन लगा दिया ठीक है रेशो में जब अपने पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा अब ये अपॉन वाला हटाने के लिए दोनों को अपने को वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हो सिक्स नाइन थ्री रेशो वन थाउजेंड या पॉइंट सिक्स नाइन थ्री रेशो वन आपका बिल्कुल सही आंसर है ठीक है फिर आता है टू का टू का सप्लीमेंट्री का पेपर अभी बोर्ड ने नहीं डाला अपनी साइड पर जब भी आ जा
और काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है इसमें वो देखो मेरा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उसमें शायद 95 मार्क्स हाईएस्ट गए हैं ठीक है ना फिजिक्स में 95 और हिंदी मीडियम में 99 नंबर मेरे हाईएस्ट गए हैं इस बार जो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था स्कूल में तो क्या है कि आपको दृढ़ निश्चय के साथ लगा रहना कभी भी आपको कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी अब आपको आप एक चीज़ और करो कि चैप्टरों को साथ साथ में तैयार करते चलो बस ठीक है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है तो क्या है कि राइट द फंक्शन ऑफ कूलेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एक नंबर का क्वेश्चन पूछो तो कूलेंट का फंक्शन दूसरी बार आ चुका है कूलेंट कूलेंट क्या काम करता है याद हो गया होगा हीट को बाहर निकालने का काम करता है द हीट प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू टेक इट आउट इसे आउट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर से वो क्या काम करता है कूलेंट काम करता है फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन आ गया है आपके पास देखो कौन सा क्वेश्चन है ये कि आपको कहा हुआ है कि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीज डिकेंग इन फॉलोइंग वे डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर एंड मास ऑफ डी फोर अब एक्स की जगह डी लगा दिया बस तो ये 92 यूरेनियम 235 है तो आपको अलग से ना देखिए इस डी के साथ ही दे दिए कि जो जेड की वैल्यू है वो इसके लिए नाइन्टी है और ए की वैल्यू इसके लिए टू है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर निकाल के देखो तो मेरे को तो आंसर याद ही आए इसमें से माइनस एट कर दो देखो हमेशा ऐसा नहीं करना भी माइनस एट कर दो वो क्या है कि बोर्ड वाले क्वेश्चन बदल के भी दे सकते हैं यहाँ आपको बीटा ना देके बीटा पॉजिटिव दे दें तो आंसर चेंज हो जाएगा ये वाला तो अगर यही पैटर्न आता है भी एल्फा बीटा नेगेटिव एल्फा और गामा फिर ये आंसर आप लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया अभी टू आ जाएगा इसका तो और जो इसका जेड होगा उसमें से आप थ्री माइनस कर दो तो एटी नाइन आ जाएगा तो ये था आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फिफ्टीन यहाँ पे हो जाता है एंड इस चैप्टर का आप देखो नेक्स्ट जो चैप्टर की वीडियो है वो आपको परसों मिलेगी भी ठीक है ना परसों मिल जाएगी आपको क्योंकि कल मैं हिंदी मीडियम के लिए डाल रहा हूँ और परसों इंग्लिश मीडियम के लिए डाल रहा हूँ वीडियो देखो बात क्या है आपकी कि आपको पता है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ पैंतीस चालीस मिनट की वीडियो होती है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है और आपको पता है कि जो आजकल के नेट पैक होते हैं वो डेढ़ जी वाले होते हैं तो नेट तो क्या है कि एक वीडियो डालने में भी बहुत खर्च हो जाता है तो दूसरी एक मेन प्रॉब्लम तो ये होगी कि नेट की कमी होती है ना ही मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक सिंपल गांव का रहने वाला आदमी हूँ मैं तो सिंपल सा मोबाइल और सिंपल से मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ बस आप स्टूडेंट्स के प्यार की वजह से तो एक तो भाई आप ये मत किया करो एक स्टूडेंट ने क्या किया उससे थोड़ा सा मेरे को हर्ट भी हुआ कि इंग्लिश मीडियम की ही वीडियो थी और एक स्टूडेंट तब लाइव बैठा था ऑनलाइन बैठा था उस टाइम जब मैंने वीडियो डाली तो वो कहता सर सेकंड चैप्टर की वीडियो डालो और तुरंत उसने फिफ्टीन चैप्टर वाली वीडियो डिसलाइक मार डाली अभी लाइक एक भी नहीं होता उस पर डिसलाइक कर दी तो चलो डिसलाइक का मुझे ऐसा दुख नहीं है डिसलाइक आते हैं उसका मतलब ये होता है भी आदमी ऊपर जा रहा है तो उसकी टांग खींचने की कोई ना कोई ट्राई करता ही है तो उसका मतलब तो ये होता है भी ऊपर जाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जा रहे हैं लेकिन इससे डीमोटिवेट आदमी जरूर होता है थोड़ा सा तो ये काम आप मत किया करो आपको मोटिवेट करना चाहिए सेकेंड चैप्टर हाँ पंद्रहवें चैप्टर में मुझे टाइम लगा है मैं खुद कह रहा हूँ लेकिन सेकंड चैप्टर में इतना नहीं लगेगा रीज़न हाउस के पीछे देखो आपको तो ये लगता है कि जो मैं वीडियो डालता हूँ ना वो आपके लिए डालता हूँ ओनली लेकिन मैं साथ में हिंदी मीडियम के लिए भी डालता हूँ और इस चैप्टर के आप पेज गिनना इंग्लिश मीडियम के भी लगभग सत्तर पेज के करीब हो गए हैं सारे नोमेरिकल और नोट्स मिला के और हिंदी मीडियम के भी सत्तर तो आपको तो सत्तर ही लिखने थे मुझे एक पेज लिखने थे फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी फिर उसे एडिट करना था फिर उसे अपलोड करना था तो भी बहुत काम हो जाता है ठीक है ना तो आप ऐसे मत समझो भी मैं आपका साथ छोड़ दूंगा साथ आपका हमेशा दूंगा और मेरा टारगेट यही है कि आपके पेपर होते हैं मार्च में उससे पहले पहले अगर तो हो सका तो जनवरी में नहीं तो फरवरी में आपका सिलेबस का एंड कर देंगे आप बस साथ साथ करते चलो मुझे बताओ कि इतनी डिटेल में आपको स्कूल में करवाता है क्या कोई जितना काम मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ इतना स्कूल में नहीं हो पाता मेरे से खुद से नहीं हो पाता था तो इतनी डिटेल में आपको हर एक चीज़ मिल रही है तो उसको करते चलो और सपोर्ट करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अभी बहुत कम हैं क्योंकि मुझे वॉच टाइम से पता लग जाता है कि मेरी वीडियो को कितना मिनट देख रहे हैं लोग कितना टाइम देख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में मुझे लगता है कि पांच छह स्टूडेंट ये जो देख रहे हैं तो उन पांच छह स्टूडेंट के लिए भी देखो कितना माथा मार रहा हूं मैं अभी 
अप्रॉक्सीमेट साढ़े सात सौ स्टूडेंट हो चुके हैं साढ़े साढ़े सात सौ सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो उसमें से जब पाँच सात ही देख रहे हैं तो फिर भी आप देखो वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर है भी स्टूडेंट्स को मैं सिखाऊँ तो आप भी सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ो हज़ार सब्सक्राइबर के ऊपर जल्दी से जल्दी कर दो फिर अपने लाइव सेशन रखा करेंगे और उसमें आप लाइव डाउट पूछ सकते हो मेरे से हर एक चैप्टर का मैं लाइव सेशन रखा करूँगा जो आपके क्वेश्चन होंगे ना उन सब के आंसर मैं दे दिया करूँगा उस लाइव सेशन में तो आप सपोर्ट करो शेयर करो आगे से आगे और पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में परसों नेक्स्ट वीडियो के साथ एकदम फ्रेश चैप्टर है बहुत जल्द पूरा होगा वो इतना टाइम उसमें नहीं लगेगा आपको बहुत जल्द करवा दूंगा उसके नोट्स प्रिपेयर हैं बस वीडियो तैयार करके एडिट करके उसको डालना ही होगा तो तब तक के लिए थैंक यू हैव ए नाइस डे मेहनत करते रहें बी हैप्पी